கைகளை தோடு ஆராதி முழுபலத்தோடு அன்பு கூறுவே உற்சாகத்தோடு ஆராதனை ஆராதனை ராஜா ஆராதனை உம்மை மொழு உள்ளத்தோடு ஆராதி அன்பு கூறுவே ஆராதனை ஆராதனை ஏசு ராஜாவுக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் மனிதனாய் உலாவிக் கொண்டிருந்த பொழுது அவர் மனுபுத்திரர்களை காணும்படியாக கடந்து வந்த பொழுது நடந்த ஒரு உண்மையின் சம்பவங்கள் அதிக அற்புதம் நடந்த நேரமும் அதுதான் முழு வேதாகமத்திலும் அதிக அற்புதங்கள் நடந்த நேரமும் அதுதான் அதிக ஆசிர்வாதங்கள் வெளிப்பட்ட நேரமும் அதுதான் மத்தையின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் மத்தைவு ஒன்பது இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது ஆகிய மூன்று வசனங்களை வாசிக்க நாம் கேட்கலாம் அவ்விடம் விட்டு போகையில் இரண்டு குருடர் அவர் பின்னே சென்று அவருக்கு பின்னே சென்று அவர்கள் சுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே என்றார்கள் என்றார்கள் அப்பொழுது அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்களை அவர் தொட்டு அவருடைய கண்களை அவர் தொட்டு உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு ஆக கடவுது என்றார் கைகளை தட்டி தேவனுக்கு மூணா லேலுயா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பலத்த கைகளை தட்டி ஹால லூயா பக்கத்தில் கரங்களை கொடுத்து சொல்லுங்கள் சகோதரன் சகோதரனை பார்த்து சகோதரி சகோதரி பார்த்து இன்றைக்கு உங்கள் விசுவாசத்தின்படி ஆக கடவுது இந்த பண்டிகையின் கடைசி நாளாகிய இந்த கடைசி நாளில் தேவன் உங்களோடு கூட பேசும்படி கொடுத்த வசனம் அதுதான் என் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏசு மனிதனாய் உலாவிக் கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு தலைவன் அந்த பட்டணத்தில் விலை உயர்ந்த ஒரு மனிதன் மிகவும் பெரிய மனிதன் செல்வந்தனை போன்று சகல அதிகாரம் உள்ள ஒரு மனிதன் தலைவனாய் இருந்தான் அந்த தலைவன் ஒரு பக்கம் தேவனை தேடி வருகிறான் எப்படி வருகிறான் நேர இயேசுவண்டை வருகிறான் வேதம் சொல்லுகிறது அந்த தலைவன் இயேசுவண்டை வந்து அவருக்கு முன்பாக பணிந்து இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து கேட்கிறான் என் மகள் இப்பொழுதுதான் மறித்திருக்கிறாள் ஒரு அல்லிலுய சொல்லுங்களேன் இயேசுவை பார்த்து சொன்னால் இப்பொழுதுதான் மறித்திருக்கிறாள் நீர் வந்து என் பிள்ளையை உமது கையை வைத்து அவளை பிழைக்க பண்ணும் என்றான் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லிலுய சொல்லுங்களேன் ஆல லூயா என்னை கவனிக்க வேண்டும் என் அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளே ஏசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையை பற்றி பலர் பல பிரசங்களை செய்வதுண்டு ஆனால் வேதத்தை கவனித்து பாருங்கள் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஆறு வசனங்கள் அதை பின்வரும் அறுவிளக்குகிறது மத்தையின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஆறு வசனங்கள் தலைவன் ஒருவன் இயேசு பண்டை வருகிறான் இயேசுவை பார்த்து பணிந்து கொண்டான் பணிந்து கொண்டு அவன் கேட்கிறான் என் மகள் இப்போது மறித்திருக்கிறாள் இப்பொழுதுதான் மறித்தாள் நீர் வந்து நீர் வந்து உமது கையை வைத்து அவளை பிழைக்க பண்ணும் என்றார் இதை அவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான் ஒரு பக்கம் கதறி அழுது கொண்டு அந்த தலைவன் இயேசுவை பார்த்து கேட்கிறான் மற்றொரு பக்கம் ஒரு அற்புதம் நடக்கிறது 
அந்த தலைவன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே பனிரெண்டு வருஷம் பெரும்பாடு உள்ள ஒரு ஸ்திரீ ஏசுவின் வஸ்திரத்தை வந்து தொடுகிறாள் அதே நேரத்தில் தேவனுடைய சரீரத்திலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டு அவளை குணமாக்கினது கைகளை தட்டி தேவனுக்கு ஒரு அல்லையா சொல்லலாம் என் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இன்று கர்த்தராக இயேசுவி நாமத்தில் அவருடைய சாணாதிபதியில் ஒருவனாய் நின்று சொல்லுகிறேன் ஏசுவி நாமத்தில் இன்று பேசப்படுகிற வார்த்தையில் மாம்சமும் ரத்தமும் அல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு கூட முகமுகமாய் பேசுகிற வார்த்தை ஒரே நேரத்தில் அவள் கதறுகிறான் என் மகளை வந்து பிழைக்க செய்யும் அவன் பேசிக் கொண்டு முழங்கால் படித்துக் கொண்டு பணிந்து கதறுகிறான் அந்த நேரத்தில் பனிரெண்டு வருஷ பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ இயேசு எடுத்து வஸ்திரத்தை தொடுகிறாள் சுகமடைகிறாள் இயேசு அவளை பார்த்து உன் விசுவாசம் உன்னை ரச்சித்தது என்றார் ஒரு அல்லூயா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஒரே நேரத்தில் இத்தனை அற்புதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிற அந்த நேரம் தான் இந்த கடைசி உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற இந்த இரவு இந்த மாலை வேலை உங்களுக்கு அற்புதத்தின் நாளாக அவர் மாற்றிவிடுவார் ஆனால் நடந்தது என்ன என் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே என் பரிசுத்தாவி எனக்கு என்ன சொல்லுகிறதோ காணக்கூடாத தேவன் எனக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை மட்டும் அறிவிக்கும் மனிதன் நான் வேத வசனத்தை கவனித்து பாருங்கள் வேதம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது அப்பொழுது தேவன் அந்த தலைவன் வீட்டுக்கு போகிறார் அங்கே தலைவன் வீட்டுக்குள் நுழைகிறார் அங்கே தாரை ஊதி கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே ஜனங்கள் இறைச்சல் போடுகிறார்கள் ஐயோ தலைவருடைய மகள் இறந்து விட்டால் தலைவருடைய மகள் இறந்து விட்டால் என்று ஒரு இறைச்சல் தேவன் சொன்னார் தாரை ஊறு மனிதர்களை பார்த்து இறைச்சலிடும் மனிதர்களை பார்த்து நீங்கள் சற்று வெளியே போங்கள் என்று சொன்னார் உள்ளே பிரவேசித்தார் என்ன செய்தார் தெரியுமா அந்த சிறு பெண்ணின் கையை பிடித்தார் அவள் சாகமில்லை நித்திரையா இருக்கிற என்று சொல்லி சிறு பெண்ணே எழுந்திரு என்றார் கைகளை தட்டி தேவனுக்கு ஒரு அல்லேலுயா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பலத்த கைகளை தட்டி எழுந்திரு என்று இயேசு சொன்னார் அவள் எழுந்திருந்தால் எழுந்து உட்கார்ந்தால் அந்த அந்த அற்புதத்தின் வல்லமையான அந்த செயல்கள் அந்த தேசம் எங்கும் அந்த கீர்த்தி பரவிற்று கைகளை தட்டி தேவனுக்கு மூணு அல்லேலுயா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆலூயா இருபத்தி ஆறாவது வசனம் அதை சொல்லுகிறது தலைவன் வீட்டுக்குள் அவர் பிரவேசித்து அற்புதம் செய்துவிட்டு புறப்படுகிறார் புறப்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது அடுத்த வீட்டுக்கு ஜபம் பண்ண போகிறார் ஒரு அல்லூயா சொல்லுங்களே ஆலூயா அடுத்த வீட்டுக்கு ஜபிக்கும்படியாய் புறப்பட்டார் என் அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளே வீடு என்பது வீடு வீடாய் போகிறது இல்லை வீடு என்பது ஜப வீடு கைகளை தட்டி ஒரு அல்லூயா சொல்லுங்களே தம்மை தேடுகிறவர்கள் எவர்களோ அது அது கத்துடைய வீடு அவர் விசுவாசிகள் எவர்களோ அவர்கள் கத்துடைய வீடு ஏசு தலைவின் வீட்டு விட்டு வெளியாக போய்க் கொண்டிருக்கிறார் அந்த வழியாய் போய்க் கொண்டிருக்கும் பொழுது இரண்டு குருடர்கள் வருகிறார்கள் ஒரு அலையா சொல்லுங்களே ஆலலூயா இரண்டு குருடர்கள் அவரை பார்த்து விட்டார்கள் இதோ இயேசு போகிறார் என்று சொன்ன உடனே அவர்கள் தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிட்டார்கள் கூப்பிட்டுக் கொண்டே வருகிறார்கள் தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிட்டு வருகிறார்கள் இயேசு பதில் சொல்லவே இல்லை இயேசு ஒரு வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார் ஒரு அல்லா சொல்லுங்களே இயேசு ஒரு வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார் பக்கத்தில் கை கொண்டு சொல்லுங்கள் அது என் வீடாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லுங்கள் ஆலலூயா இன்று இயேசு உங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வருவார் உங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வருவார் உங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் வருவார் இயேசுவின் வார்த்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வேதம் சொல்லுகிறது அந்த குருடர்கள் அவரை பார்த்து கேட்டார்கள் இயேசு ஒரு பதிலும் சொல்லவில்லை அவர் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார் அவர்களும் அந்த வீட்டுக்குள் வந்தார்கள் அலே லூயா அவர்களும் அந்த வீட்டுக்குள் வந்தார்கள் அப்படி என்றால் நீங்களும் இந்த வீட்டுக்குள் வந்திருக்கிறீர்கள் இயேசும் இந்த வீட்டுக்குள் இருக்கிறார் இந்த முப்பதாம் ஆண்டின் நிறைவு ஆண்டு விழாவிலே ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ விரும்பின அற்புதத்தை அவர் செய்வதற்கு ஒரே ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் ஒரே ஒரு கேள்வி ஒரே ஒரு பதில் தான் அங்கு இருக்கிறது ஐயா அம்மா சகோதரனே உன்னோடு கூட ஆண்டவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது அவர்கள் வீட்டுக்குள் வந்த உடனே அப்பொழுதான் இயேசு அவர்களை பார்த்தார் பார்த்துவிட்டு அவர்களை கேட்கிறார் இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா என்று கேட்டார் ஒரு அல்லிலுயா சொல்லுங்களே அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆம் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறோம் கைகளை தட்டி அப்பாக்கு ஒரு அல்லிலுயா சொல்லுங்களே ஆலலுயா விசுவாசிக்கிறோம் என்றார் ஏசு தன் கையை நீட்டி அவருடைய கண்களை தொட்டுவிட்டு சொன்னார் உங்கள் விசுவாசத்தின்படி ஆக கடவுது கையை தட்டி அப்பா கோர் அலையா சொல்லுங்களேன் கை கொடுத்து என் விசுவாசத்தின்படி இன்று எனக்கு ஆக கடவுது நீங்கள் சொல்லுங்கள் பிரதர் உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு 
இன்று ஆக கடவுது சகோதரி உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு இன்று இரவு இன்று ராத்திரி உங்களுக்கு ஆக கடவுது அதற்கு அவள் சொன்ன பதில் ஆம் ஆண்டவரே விசுவாசிக்கிறோம் அலே லோயா அலே லோயா விசுவாசம் எப்படிப்பட்டது பலர் பலவித விசுவாசங்களை சொல்லுவார்கள் ஏசு அந்த குருடர்களை பார்த்து சொன்னார் என்ன சொன்னார் இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கலா என்று கேட்டார் உலகம் முழுவதும் நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் ஊழியம் செய்து விட்டேன் லட்சோ பலட்சம் மனிதர்களை சந்தித்திருக்கிறேன் ஒன்றை மட்டும் சொல்லுவேன் என் இயேசுவை போல வல்லமை உள்ளவர் ஒருவருமே இல்லை கையை தட்டி தேவனுக்கு ஒரு அழிலையா சொல்லுங்களேன் நம்முடைய ஆண்டவரை போல ஒருவரும் கிடையாது வேதம் சொல்லுகிறது இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கலா என்று ஆண்டவர் கேட்டார் ஆம் ஆண்டவரே என்று சொன்னார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய வாக்கு தத்துவம் எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் ஆம் என்றும் ஆமேன்றும் இருக்கிறது ஒரு அல்லே லூயா சொல்லுங்களேன் காரணம் என்ன வேதம் சொல்லுகிறது யோவான் முதலாம் அதிகாரம் பனிரெண்டில் சொன்னார் அவர் நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி அவரை ஏற்றுக்கொண்ட எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர் அதிகாரத்தை கொடுத்தாராம் எப்படிப்பட்ட அதிகாரம் அவர் மேல் வைக்கும் விசுவாசம் விசுவாசம் யாருக்குள் வருகிறதோ அவர்களுக்கு தான் கத்துடைய வல்லமை வெளிப்படும் அவர்களுடைய ஜபம் தான் கேட்கப்படும் அவருடைய விசுவாசத்தை அவர் கனப்படுத்துவார் அவர் தமக்கு சொந்தமான இடத்தில் வந்தார் சொந்தமானவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர் நாமத்தில் விசுவாசம் வைத்து அவரை ஏற்றுக்கொண்ட எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும் படிக்கு இன்றைக்கு அவர் விசுவாசிப்பாயானால் நீ தான் அவருடைய பிள்ளை இந்த பட்டணத்தில் உலாவி கொண்டிருக்கிற சாத்தான் உன்னை கண்டு நடுங்குவான் கைகளை தட்டி தேவனுக்கு மூணு அல்லே லூயா சொல்லுகளே ஆலே லூயா ஆலே லூயா வேதம் சொல்லுகிறது யோவான் முதலாம் அதிகார பனிரெண்டாம் வசனத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தை அதை பின்வருமார் விளக்குகிறது ஒரு நாள் ஆண்டவர் மோசை பார்த்து சொன்னார் மோசே நான் சொல்வதை சற்று கவனி என்றார் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் மலைக்கு இறங்கி வரும் பொழுது சொன்னார் இன்று முதல் இந்த ஜனங்கள் உன்னை விசுவாசிக்கும்படி நான் இறங்கி வந்து பேசுவேன் என்று சொன்னார் யாத்ராகமத்தின் புத்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் அதை பின்வருமார் விளக்குகின்றன என அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை சற்று கவனித்து பாருங்கள் வேத வசனத்தை நீங்கள் தியானிக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தைகள் நமக்கு கொடுக்கும் மிகப்பெரிய அற்புதங்கள் உன்னை இன்று முதல்வர்கள் விசுவாசிப்பார்கள் என்று தேவாதி தேவன் மோசை இடத்தில் சொன்னார் என் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை வேதம் சொல்லுகிறது வேத வசனத்தை நாம் கவனிக்கும் பொழுது அந்த இரண்டு குரடர்களை பார்த்து கேட்டார் இவைகளை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறா என்று கேட்டார் அதற்கு ஆம் என்று சொன்னார்கள் நீங்கள் இந்த செய்தியை கேட்கும் பொழுது அன்றுவரே இந்த வார்த்தையின்படி எனக்கு ஒரு அற்புதம் செய்யும் என்று விசுவாசிப்பீர்கள் ஆனால் அற்புதம் தானாய் நடந்து கொண்டே இருக்கும் நீ எதிர்பார்த்த அற்புதத்தை அவர் செய்து கொண்டுதான் இருப்பார் அவர் செய்யாமல் போக மாட்டார் வேதம் சொல்லுகிறது மார்க்குவின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை பாருங்கள் மார்க்கு ஒன்பது இருபத்தி மூன்று அதை பின்வருமாறு விளக்குகின்றன மார்க்குவின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு அதை பின்வருமாறு விளக்குகின்றன என் அருமையான கத்துடை பிள்ளைகளை மார்க்குவின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனங்கள் அதை பின்வருமாறு விளக்குகின்றன யோவான சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் முதல் முதலாம் அதிகாரத்தில் ஏழாவது வசனம் அதை பின்வருமாறு விளக்குகின்றன அவருடைய விசுவாசத்தின் வல்லமையை பற்றி நாம் எங்க இருக்கிறோம் யோவான் முதலாம் அதிகாரம் ஐம்பதாவது வசனத்தில் அவர் சொன்னார் நான் உன்னை அத்திமரத்தின் கீழே இருந்தது உன்னை கண்டதினாலே விசுவாசித்தாய் நீ அத்திமரத்தின் கீழே உட்கார்ந்திருந்தாய் என்று நான் உனக்கு சொன்னதனால் விசுவாசித்தாய் யாரே உத்தமே இசரவேலனாகிய நார்த்தான் வேலை பார்த்து சொன்னார் நார்த்தான் நீ அத்திமரத்தின் கீழே இருக்கும்போது நான் உன்னை சொன்னேன் என்று சொன்னதனால் விசுவாசித்தார் யூ அதற்கு முன்பு ஒரு பிரசங்கி உனக்கு பிரசங்கம் பண்ணான் அவன் பெயர் பிலிப்பு வருகிறாயா என்று கேட்டான் நாசிரத்தில் நன்மை உண்டாகுமா என்று கேட்டான் நீ அவனை பார்த்து கேட்டாய் அப்பொழுது நான் சொன்னேன் நீ அத்தி மரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்தது நான் அறிந்தேன் என்று சொன்னேன் நீ விசுவாசித்தாய் விசுவாசித்தபடினாலே இதிலும் பெரிதானவைகளை காண்பாய் கைகளை தட்டி தேவனுக்கு ஒரு அல்லே லூயா சொல்லுங்களே இவைகளிலும் பெரிதானவைகளை காண்பாய் கரங்களை தட்டி தேவனுக்கு மூணு அல்லே லூயா சொல்லுங்கள் பக்கத்தில் கை கொடுத்து சொல்லுங்கள் ஆண்டவர் இதிலும் பெரிதானவைகளை அக்கா அம்மா ஐயா இன்று காண்பேன் என்று சொல்லி அறிக்கை செய்யுங்கள் நான் விசுவாசிக்கிறேன் 
வேதத்தை கவனித்து பாருங்கள் வேதாகமும் நீங்கள் நினைப்பது சாதாரணதல்ல வேத வசனம் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது அதைத்தான் பவுல் தன் வாழ்க்கையில் சொன்ன நியாய பிரமாணத்தின்படி குறை காணப்படாதவன் மிகப்பெரிய பரிசுத்தமான் அதிகாரியிடத்தில் அற்றை வாங்கி கொண்டு கிறிஸ்தவளை கட்டி இழுத்துவரன் புறப்பட்டவன் தேவனால் தொடப்பட்டான் அவன் கீழே விழுந்தான் யார் என்று கேட்டான் அப்பொழுது இயேசு சொன்னார் உன்னால் துன்பப்படுகிற நசரனாக இயேசு நானே என்றார் முள்ளின் மேல் உதைக்கிறது ஒரு கடினமா இல்லையோ என்று அப்போ சொல்லு ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் சொன்னார் தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஓடினாலும் நிலைப்படையவே மாட்டார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போக மாட்டார்கள் கைகளை தட்டி தேவனுக்கு மூணு அல்லையா சொல்லுங்களே பவுல் சொன்னான் அதை அறிந்த பவுல் சொன்னான் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம் என்றான் அவரிடத்தில் சேருகிறவர் அவரை தேடி வருகளுக்கு அவர் பலன் அளிக்கிறார் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னான் எபிரையர் புஸ்தகம் பதினொன்று ஆறில் என் அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளை சற்று கவனித்து பாருங்கள் நானூற்று ஐம்பது வருடங்களுக்கு மேலாக எகிப்தில் இசரவல் நுறுக்கப்பட்டார்கள் ஒடுக்கப்பட்டார்கள் ஏன் அங்கு யாரும் இல்லையா ஆசார் இல்லையா லேவன் அங்கு இருந்தான் அவர்களுக்கு விசுவாசம் ஒரு இடத்தில் வந்தது எங்கே சிவந்த சமுத்திரத்திலே கைகளை தட்டி தேவனுக்கு ஒரு அல்லேலுயா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் வேதம் சொல்லுகிறது என் அருமையான யாத்திராகம் பதினான்கு முப்பத்தி ஒன்றில் அவர்கள் கத்தருக்கு பயந்து கத்தரிடத்திலும் அவருடைய ஊழியக்காரராக மோசம் விசுவாசம் வைத்தார்கள் ஆறு லட்சம் ஆம்பளையும் விசுவாசித்தான் ஆமே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எத்தனை லட்சம் பேரு இன்னைக்கு அருமையானவர்களே உங்க சபையில் இருக்கிற மக்கள் நீங்க இருக்கிற சபையில் பத்து பேர் விசுவாசித்தா அந்த சபையா நாளை மறுதினம் பத்தாயிரம் பேருக்கு சமம் விசுவாசித்தார்களாம் கத்தருக்கு பயந்து கத்தரிடத்திலும் அவருடைய தாசனாகி மோச இடத்திலும் அவருடைய ஊழியக்காரனாகி மோச இடத்திலும் விசுவாசம் வைத்தார்களா அதனால்தான் மோசை சொன்னான் நீங்கள் விசுவாசம் வைத்து விட்டீர்கள் அல்லவா இன்று காண்கிற எகிப்தனை காண்பதே இல்லை என்றார் கைகளை தட்டி ஒரு அலையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் விசுவாசம் அந்த ரெண்டு குரடரை பார்த்த ஆண்டவர் சொன்ன இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கலாம் என்று கேட்டார் என் அருமையான மகனை மகளை நம்முடைய இருதயத்தில் பல நினைவுகள் இருக்கும் ரெண்டு நினைவோடு ரெண்டு நினைவோடு உட்கார்ந்திருப்போம் இதுவா அதுவா இதுவா இதுவா இப்படியே நாட்கள் ஓடிவிடும் ஒரே எண்ணம் என் இயேசு வல்லமை உள்ளவர் ஆலலூயா அந்த ரெண்டு குருடரும் கேட்டார்கள் தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்றார்கள் இயேசு அந்த ஜபத்தை கேட்டாரோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் உள்ளே வந்து விட்டார் வீட்டுக்குள் அந்த வீட்டுக்குள் வந்த பிறகு அவர்களும் வீட்டுக்குள் நுழைந்தார்கள் நுழைந்த பிறகு அவர்களை பார்த்து கேட்கிறார் குருடர்களே என்று சொல்லாமல் இவைகளை உங்களுக்கு கண்களை திறக்க எனக்கு வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கலாம் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆம் ஆண்டவரே ஒரு அல்லா சொல்லுங்களே அவர்கள் சொன்ன பதில் என்ன ஆம் ஆண்டவரே ஆம் வேற ஒண்ணுமே சொல்லவில்லை ஆம் ஆண்டவரே என்றார்கள் என் அருமையான மகனை மகளை உங்கள் மத்தியிலே கண்ணீரோடு நான் என்று சொல்லுகிறேன் எனக்காக நான் இயேசு விடத்தில் எதையும் கேட்டதில்லை ஏனென்றால் இந்த தேவன் எனக்கு எல்லாவற்றையும் சம்பூர்ணமாய் கொடுத்தார் ஆனால் ஒன்று நான் ஜபிக்கும் பொழுதெல்லாம் ஆண்டு வரே இன்றும் உடைய மக்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறேன் டுடே இன்று இரவு ஈவன் வேதம் சொல்லுகிறது கடைசி வரை நீங்கள் இருந்து பாருங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இதுவரை நீ சந்தித்த ஆசிர்வாதத்தை விட இதுவரை சந்தித்த நாட்களை விட இனி சந்திக்க போகிறது உனக்கு கண் நன்மையா இருக்கும்படி செய்வார் கைகளை தற்றி ஒரு அலைய சொல்லுங்களுக்கு விசுவாசம் உள்ளவனாய் மாற்றப்பட்ட அவர்கள் கத்தருக்கு பயந்து விசுவாசம் இந்த வார்த்தை இயேசு பிரசங்கித்தார் யோவான் பதினான்கு ஒன்றில் உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசம் ஆயிருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசம் ஆயிருங்கள் கையை தட்டி ஒரு அலையா சொல்லுங்களே தேவனிடத்தில் மட்டும் முதலாவது விசுவாசம் வையுங்கள் இரண்டாவது ஏசு ஒரு ஊழியனை போல் பேசுகிறார் 
ஒரு மோசை போல் பேசுகிறார் ஏன் இந்த வார்த்தை அவர் அப்படி சொல்ல வேண்டும் மோசைக்கும் இயேசுக்கும் என்ன தொடர்பு என் அருமையானவர்களே மோசை எகிப்தில் பிறக்கும் பொழுது இரண்டு வயது ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாம் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று பார்வன் கட்டளைட்டிருந்தான் இயேசு பிறக்கும் போது ஏறுது சொன்னான் இரண்டு வயது பிள்ளையெல்லாம் கொல்லப்பட வேண்டும் என்றான் கைகளை தட்டி ஓர் அலே லூயா சொல்லுங்களேன் தேவன் மோசையின் வார்த்தை எடுத்து சொன்னார் என் அருமையான கட்டுரை பிள்ளைகளே உங்கள் இருதயம் கலங்காது இருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமாக இருங்கள் என்னிடத்தில் விசுவாசமாக இருங்கள் என்று சொன்னார் இந்த விசுவாசம் உங்களுக்குள் இருக்கும் ஆனால் அதைத்தான் ஆண்டவர் சொன்னார் மார்க்குவின் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று சொன்னார் ஏசு அவர்களை பார்த்து தேவனத்தில் விசுவாசமா இருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த மலை காண்பித்து இந்த மலையை பார்த்து எவன் பெயர்ந்து சமுத்திரத்தில் தள்ளொண்டு போய் தன் இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் ஒரு அல்லே லூயா சொல்லுங்களே அலலூயா விசுவாசித்தாள் எழுந்து நின்றார் பிரசங்கம் செய்தார் வேதத்தில் இருக்கிற எட்டு லட்சத்தி பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு வார்த்தை இருக்கிறது முப்பத்தி அஞ்சு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூத்தி எண்பது எழுத்து இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் அவர் வருஷம் முன்னூத்தி அறுபத்தி நாளும் பயப்படாத என்று வாக்கு தத்தங்களை கொடுத்தவர் அவர் ஒருவன் இந்த மலையை பார்த்து பெயர்ந்து சமுத்திரத்தில் தள்ளுண்டு போய் என்று சொல்லி தன் இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் சொல்லுவான் அவன் சொன்னபடி நடக்கும் என்றார் கைகளை தட்டி தேவனுக்கு மூணு அல்லா சொல்லுங்களேன் பலத்த கைகளை தட்டி என்ன விசுவாச கைத்தட்டு இதற்கு பேர் தான் கைத்தட்டா என் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை லாசரு மறித்து போன இயேசுவோ நான்கு நாள் தான் இருந்த ஊரில் இருந்து விட்டார் அவர் வந்திருப்பார் செய்தி வருகிறது லாசரு இறந்து விட்டான் என்று சொல்லி வேனுக்குனே தேவன் அங்கே தங்கிவிட்டார் ஏன் அவர் அங்கு தங்கினார் கேள்விப்பட்ட அன்றைக்கே வந்து எழுப்பியிருக்கலாம் அவரால் முடியும் ஏனால் அவர் ஒருவர் தான் மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்தக்கூடியவர் ஏசு வருகிறார் மார்த்தால் ஓடுகிறார் அன்றுவரே நீங்க இருந்திருந்தான் என் சகோதரன் மறித்திருக்க மாட்டான் என்று புலம்பினாள் அதை அவர் காதில் கேட்டுக்கொண்டே நடந்து வருகிறார் அவளை பார்த்து சொன்னார் மார்த்தாலே நானே உயிர் தெழுதும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் என்றார் கைகளை தட்டி தேவனுக்கு மூணு அலுலையா சொல்லுங்களே ஆல லூயா உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கு மறியாமல் இருப்பான் என்று சொன்னார் யோவான் பதினொன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு வசனங்களது அதை பின்வருமாறு விளக்குகிறது இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் அவர் சொன்னார் மார்த்தால் சொல்லுகிறார் ஆமாண்டவரே நீ உலகத்தில் வருகிற தேவகுமார் என்று விசுவாசிக்கிறேன் தம்பி எழுந்துவான் சொல்லல ஆமாண்டவரே நீ உலகத்தில் வருகிறவர் என்று சொன்ன என் அருமையான சகோதரனே என் அருமையான சகோதரியே உலகத்தில் வருகிறவர் உலகத்தின் அதிபதியாய் வருகிறவன் சாத்தான் நமக்கு அதிபதி இயேசு மாத்திரந்தான் மார்த்தாலை மரியாதை மற்றொளை பார்த்து விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமை காண்பா என்று உனக்கு நான் சொல்லவில்லையா இப்ப பார் என்றார் ஒரு அலிலையா சொல்லுங்க எங்கே யோவான் பதினொன்னு நாற்பதில் அதை சொல்லிவிட்டு அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா வானத்தை அன்னார்ந்து பார்த்தார் பிதாவே நீர் எனக்கு செவி கொடுக்கிறபடினால் உமை சோத்திருக்கிறேன் என்று சூழ்ந்து இருக்கிற அத்தனை ஜனங்கள் விசுவாசிக்கும்படி இதை சொன்னேன் என்றார் கைத்தொட்டி ஆர்ப்பரிப்போமா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் யோவன் பதினொன்னு நாற்பத்தி ரெண்டு அதை பின்வருமாறு விளக்குகின்றன என் அருமையான மகனே மகளே சற்று கவனித்து பாருங்கள் நம்முடைய தேவன் எவ்வளவு பெரியவர் என்று சொல்லி அவர் மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்து விட்டார் உயிர் தெழுந்த உடனே தேசம் எங்கும் ஒரே அமைதில் போராட்டம் பிரச்சனைகள் எங்கு பார்த்தாலும் ஏசு அடக்கம் பண்ணி விட்டார் ஏசு புதைத்து விட்டார்கள் என்ன நடக்குமோ ஏதோ ஏதோ பிரச்சனை என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது சீசர்கள் யூதருக்கு பயந்து கதவை பூட்டி கொண்டு உள்ளே அமர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் யூதர்களுக்கு பயந்து யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது சொல்லுகிறது ஏசு அவர் நடுவாக வந்து நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் கைகளை தட்டி தேவனுக்கு ஒரு அல்லே லூயா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆலே லூயா உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லி தன்னுடைய கைகளையும் கால்களையும் காண்பித்தார் என்னை தொட்டு பாருங்கள் என்று சொன்னார் கத்தரை கண்ட சந்தோஷத்தால் அவர்கள் நிரம்பினார்கள் 
ஆனால் ஒன்று அதில் ஒரு மனுஷன் இல்லை அவன் பெயர் தோமா அதனால்தான் ஆண்டவர் பார்த்தார் வல்லமையாய் விசுவாசித்தவனை எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு அனுப்பிட்டு விசுவாசத்திலே ரெண்டு குட்டி கர்ணம் அடித்த தோமாவை நம்முடைய சென்னைக்கு அனுப்பினார் கை தட்டி ஒரு அல்லேலுயா சொல்லுகளே வலத்த கைகளை தட்டி ஆலலுயா வேதம் சொல்லுகிறது என் அருமையான மகனை மகளே பிதாவே நீர் எனக்கு செவி கொடுக்கிறீர் என்று இந்த ஜனங்கள் விசுவாசிக்கும்படி நான் அதை சொன்னேன் என்று சொன்ன என் அருமையான மகனை மகளே சற்று கவனித்து பாருங்கள் நம்முடைய தேவன் யார் அப்பேற்பட்ட தேவன் இயேசு உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் முடிந்துவிட்டது இயேசு சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் இவர்கள் அந்த வீட்டுக்குள்ளே திரும்ப இருந்தார்கள் ஒரு அலையா சொல்லணும் என் அருமையான மகனை மகளே ஆனால் நடந்தது என்ன அதில் ஒருவன் மட்டும் இல்லை யாரு தோமா எட்டு நாளைக்கு பின்பு அவர் வருவதற்கு முன்பு தோமா வந்துட்டான் எல்லாரும் சொல்றாங்க பேதுரு தோமா என்னடா தப்பு செஞ்ச நீ எங்கடா போய் தொலைஞ்ச நம்ம ஆண்டர் வந்தாரா எங்களை காமிச்சாரா அவர் செத்து பொட்டில புதைச்சது நானே பார்த்தேன் எழுந்து வந்துட்டாரு இன்னைக்கும் கிறிஸ்தவன் அதைத்தான் சொல்லுகிறான் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது என் இயேசு சாகவே இல்லைய கையத்தட்டுங்களே பைபிள் அவர் சாகல செத்திருந்தா மூன்றாம் நாள் பூமிக்குள்ள இருக்கிற பரதேசி கட்டுண்ட ஆவிகளுக்கு போய் பிரசங்கித்துக் கொண்டு அவைகளை சிறையாக்கி கொண்டு பரலோகத்துக்கு எழுந்தவர்களே என்னுடைய தேவகுமாராக இயேசு வரும் பொழுது நீ விசுவாசி யோனாவிலும் பெரியவர் எனப்பன் இயேசு யோனா மூணு நாள் மீன் வைத்தல் இருந்துட்டான் என்று பிரசங்கியார் ஆகிய நாங்கள் பேசுகிறோமே அவனிலும் பெரியவர் நம்ம அப்பா ஆமேன் சொல்றாங்க மூணு நாளையே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வேதம் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது நான் சொல்லவில்லை எட்டு நாளைக்கு பின்பு இயேசு வருகிறார் இயேசு வந்தார் உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் ஒரு அல்லா சொல்லுங்களே உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் தோமா இங்கே வா என்றார் நான் தான் என்று அறியும்படி உன் கை என் விழாவில் போடு என்றார் என் கைகளை தொட்டுப்பார் என்று சொன்னார் என் அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளை ஆனால் சொல்லிவிட்டு ஒரு பெரிய அப்போஸ்டல் என்ற ரேங்க்ல இருந்தவன பொத்தனை கீழே போட்டாருங்க அதுதான் தெய்வம் சிலருக்கு தெரியாது நான் நல்லா இருந்தேன் திடீர்னு ஒன்றுமே இல்லாத போயிடுச்சு பொசுக்குன்னு போயிடுச்சுன்னு பாங்க இல்லை அவ்வளோ பெரிய தோமாவை ஒன்றும் இல்லாத போட்டார் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா யோவான் இருபது இருபத்தி ஒன்பதில் சொன்னார் நீ கண்டு விசுவாசிக்கிறதுனாலே காணாது விசுவாசிக்க அதிலும் பாக்கியவான் என்று சொன்னார் ஆனால் சொல்லிவிட்டு அவனை பார்த்து சொன்னார் தோமாவே அவி விசுவாசியே இராமல் விசுவாசியா இரு என்றார் கைத்தட்டி ஒரு அலேலுயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அலேலுயா இருபத்தி ஏழாவது வசனம் சொல்லுகிறது யோவான் இருபது இருபத்தி ஏழு சொல்லுகிறது தோமாவே அவி விசுவாசியாரால் விசுவாசிய இரு இப்போ தோமா அப்போ சொல்லுனா விசுவாசியா வேதம் சொல்லுகிறது பெரிய அப்போசலன் பிசாசுகளை ஓட்டவும் வியாதிகளை குணமாக்கவும் பிரசங்கிக்கவும் அவனுக்கு வரத்தை கொடுத்து அனுப்பினாராம் லூக்கா ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு சொல்லுகிறது மத்தியின் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் சொல்லுகிறது அவர் பன்னிரண்டு வரை அழைத்து அற்புதங்களை செய்யவும் பிரசங்கிக்கவும் அதிகாரத்தை கொடுத்தார் இப்போ அந்த அதிகாரம் யாரிடத்திலே தோமாவே அவிவிசுவாசியாயிராமல் விசுவாசியாயிரு அதைத்தான் பவுல் சொல்லும்போது இப்படி சொன்னான் என்ன சொன்னான் விசுவாசமானதே நம்பப்படுகின் உறுதியும் காணப்படாத நிச்சயம் என்றான் எபிரையர் பதினொன்று ஒன்றில் எபிரையர் பனிரெண்டு ஒன்றை வாசித்து பாருங்கள் விசுவாசத்தை துவக்கிறவர் முடிக்கிறவர் என்று எழுதியிருக்கிறது என் அருமையான கட்டுரை பிள்ளைகளை எபிரையர் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தை பாருங்கள் அவர்கள் விசுவாசத்தினால் ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள் நீதி நடப்பித்தார்கள் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டதை சுதந்திரித்தார்கள் சிங்கங்களின் வாயை அழைத்தார்கள் கைகளை தட்டி தேவனுக்கு மூணு அலையா சொல்லணும் ஏசுவும் அந்த வீட்டுக்குள் நுழைந்தார் குருடனும் நுழைந்தான் நான் பிரசங்கத்தை முடிக்க போகிறேன் ஆனால் நடந்தது என்ன இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறா என்று இயேசு கேட்டார் ஆம் ஆண்டவரை என்றார்கள் அந்த விசுவாசம் உங்களுக்கு ஆனால் ஒரு உண்மையின் சம்பவத்தை சொல்லி நான் முடிக்கட்டும் என் அருமையானவர்களே இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு இயேசு தீரு 
சீதேன் என்னும் பட்டணத்தின் வழியாக அவர் ஊழியத்தை முடித்துவிட்டு அந்த திசை வழியாய் போய்க் கொண்டிருந்தார் ஒரு அலலியா சொல்லுங்களே தீரு சீதேன் என்னும் பட்டணத்தின் வழியாக காணக்கூடாத இறைமகன் இயேசு மனிதனாய் உலாவிக் கொண்டிருந்த பொழுது அவர் அந்த வழியாய் நடந்து போனார் அப்பொழுது போய்க் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த திசையில் வாழ்ந்த ஒரு காணானிய ஸ்திரி ஒரு அலிலிய சொல்லுங்களே என் அன்பு பிள்ளைகளே காணானிய ஸ்திரி வேதாகமத்திலே சபிக்கப்பட்டவள் யூதர்களுக்கு அவள் தூரமானவள் அவள் தீண்டத்தகாதவள் அவள் தீட்டுள்ளவள் ஏன் அந்த சாபம் அவளுக்கு வந்தது என்று சொன்னால் ஒரு நீதிமான் சபித்த சாபம் அவள் மேல் வந்து பழித்தது அந்த காணான் மேல் வந்து பழித்தது அவன் தான் நோவா காணான் சபிக்கப்படுவானாக என்று சொல்லி சாபத்தை விட்டான் அந்த சாபம் புதிய ஏற்பாட்டு காலம் வரை பற்றி எரிந்தது அவன் நீதிமான் அல்லவா கற்றுடைய கண்கள் கருமை கிடைத்தது அல்லவா தேவனை முகமுகமாய் பார்த்தவன் அல்லவா தேவனோடு பேசினவன் அல்லவா அதனால் தான் தேவனுடைய வார்த்தை அப்படியே பழித்தது ஆனால் நடந்தது என்ன அவர் செய்து செய்து பட்டணத்தின் வழியாய் நடந்து வரும் பொழுது அந்த திசையில் குடியிருந்த காணானிய ஸ்திரி ஒருத்தி இயேசுவை பார்த்து அவள் சொன்னாள் தாவீதின் குமாரனே என் மகளுக்கு இறங்கும் அவள் பிசாசினால் கொடிய வேதனைப்படுகிறாள் என்றாள் ஒரு அல்லே லூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அலலூயா கொடிய வேதனைப்படுகிறாள் என்று சொன்னான் இயேசு ஒன்றும் பேசவில்லை நம் அப்பா நடந்து கொண்டே இருக்கிற அவள் காணானி ஸ்திரி இயேசுவோட வந்து சீடர்கள் இது போன்ற ஊழியர்கள் இயேசுவோடு கூட வந்து சொல்லுகிறார்கள் ஆண்டவரே அவள் நம்மை பின்தொடர்கிறாள் அவள் கூட்டுக் கொண்டே இருக்கிறாள் அவளை அனுப்பிவிடும் முதல் அனுப்பிவிடும் அவள் காணானி பெண் இயேசு அதற்கும் ஒன்று பதில் சொல்லவில்லை அவள் திரும்பவும் கூப்பிட்டாள் இயேசு நடந்து கொண்டே வந்தார் இயேசு திரும்பி சொன்னார் நான் காணாமல் போன ஈஸ்வர வெல் வீட்டாளுக்கு வந்திருக்கிறேன் என்றார் அவள் திரும்பவும் கூப்பிட்டாள் பிள்ளைகளே அவள் திரும்பவும் கூப்பிட்டாள் தாவீதின் குமாரனே என் பிள்ளைக்கு இறங்கும் என்றாள் நான் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை பெற்று வச்சிருக்கிறேன் அது பிசாசு பிடித்து அலக்கழிக்கப்படுகிறது என் பிள்ளையை காப்பாற்றும் என்று கதறினாள் கண்ணீர் வடித்தாள் கண்ணீர் வடித்து புலம்பி அழுதாள் அந்தோ பரிதாபமாய் அவள் அழுதாள் பெற்றவள் வயிறு பற்றி எரிகிறது திரும்ப இயேசு சொன்னார் அவளை பார்த்து பிள்ளைகளின் அப்பத்தை நாய்களுக்கு நான் போடுவது எப்படி என்றார் அந்த நேரத்தில் அவள் சொன்னார் ஆம் ஆண்டவரே ஒரு அலலிய சொல்லுங்களே எஜமானுடைய மேஜையில் இருந்து அந்த பிள்ளைகள் சாப்பிட்ட பிறகு துண்டு துண்டாய் துணிக்க விழுமே ஐயா ஊழியர்களே உங்க கைகளை கால்களை நட சொல்ற ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கு வல்லமை உண்டா என்று என் ஆண்டவர் கேட்டப்பொழுது ஆம் ஆண்டவரே என்று சொன்னார்கள் என் அருமையான மகனே மகளே கத்துடைய அப்போ சிலன் சொல்லுகிறேன் நாமத்தினாலே அவள் கதறுகிறாளாம் ஆண்டவரே எஜமானுடைய மேஜையிலிருந்து விழுகிற துணிக்கைகளை நாய்கள் தின்னுமே என்றால் கையை தட்டி வராலேலுயா சொல்லுங்களே ஆலேலுயா கையை தட்டி ஆறாயிரம் வருடம் சபிக்கப்பட்ட சாபம் அன்றைக்கு தான் உடைந்தது கை தட்டா பறிப்பாப்பா உன் தாத்தா உன் அப்ப செஞ்ச சாபம் அவர் செய்த சந்த பாவத்திற்கு ஒரு நோட்டீஸ்ல எழுதி கொடுத்த மந்திரத்தின் பாவத்திற்கு இன்றைக்கு அது விடுதலையாய் மாறட்டுமே ஆமாண்டவரே ஆமாண்டவரே எஜமானுடைய மேஜையிலிருந்து விழுகிற துளிக்கை நாய்கள் தின்னுமே என்றார் இயேசு அவளை பார்த்து சொன்னார் எழுந்து நின்று வாசிக்கலாமே எல்லாரும் எழுந்து நிற்கலாம் நான் என் சாபத்திலிருந்து பாபத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்கிறவர்கள் துரிதமாக எழுந்து நிற்பீர்களாக இந்த அழுகையின் குரலுக்கு ஒரு பதிலை தேவன் செய்யாமல் போக மாட்டார் 
நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார்ந்த அறிவே ஆயினும் அவர் என்னை வெட்கப்படுத்த விடுவதில்லை விசுவாசிக்கிறவர்கள் உங்கள் வேதாகமத்தை உயர்த்தி கையில் எடுத்துக்கொண்டு உங்கள் தலைமையில் வைத்து ஆண்டவரே என் விதியை மாற்றும் என் தலைவிதியை மாற்றும் என் ஊழியத்தில் ஒரு எழுப்புதலை உண்டாக்கும்படி மாற்றும் என்னை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே நான் துயரப்படுகிறேன் ஆண்டவரே நான் அவமானப்படுகிறேன் ஆண்டவரே என்னை மாற்றுமப்பா என்று நீ சொல்லும் பொழுது அவர் உனக்காக இறங்குவார் மத்தீவின் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் மனுஷன் அப்பத்து நாலு மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயில் இருந்து வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் பிழைப்பான் மத்தியின் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று முதல் வாசிக்க கேட்கலாம் பின்பு இயேசு பின்பு இயேசு அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு பட்டணங்களை திசைகளுக்கு போனார் எல்லாரும் படிக்கும் போது நீங்கள் சேர்ந்து படிங்கள் ரொம்ப நல்லா இயேசு அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என் மகள் பிசாசினால் கொடிய வேதனைப்படுகிறாள் என்று சொல்லி கூப்பிட்டாள் அவளுக்கு பிரதி உத்தரமாக அவர் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை அப்பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் வந்து இவள் நம்மை பின்தொடர்ந்து கூப்பிடுகிறாளே இவளை அனுப்பிவிடும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் அதற்கு அவர் காணாமல் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரவேல் வீட்டாரிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டேனே அன்றி மற்றபடி அல்ல வென்றார் அவள் வந்து ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும் என்று அவரை பணிந்து கொண்டாள் அவர் அவளை நோக்கி பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லதல்ல என்றார் நல்லது அல்ல என்றார் அதற்கு அவள் அதற்கு அவள் நெய்தான் ஆண்டவரே ஆகிலும் நாய் குட்டிகள் நாய் குட்டிகள் தங்கள் எஜமான்களின் மேஜையிலிருந்து விழும் துணிக்கைகளை தின்னுமே என்றாள் பிரதி உத்தரமாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அவள் திரும்பி பார்த்து சொன்னார் ஸ்திரீயே உன் விசுவாசம் பெரியது ஒரு அலேலுயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆறாயிரம் வருடமாக கட்டப்பட்டிருந்த ஒரு சாபத்தை ஒரு விசுவாசம் உடைக்குமானால் இன்றைக்கு உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா சாபங்களையும் உடைக்க என் இயேசு வல்லமை உள்ளவராயிருக்கிறார் அப்படியே பைபிளை கீழே வச்சு ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி கொண்டு ஸ்திரீயே உன் விசுவாசம் பெரியது என்று சொல்லி முடிக்கவில்லை உன் விசுவாசம் பெரியது என்று சொல்லி நீ விரும்புகிறபடி நீ விரும்புகிறவரே ஆக கடவுதி என்றால் அவருடைய மகள் உடனே ஆரோக்கியம் அடைந்தால் கை தொட்டி அப்பாவுக்கு ஒரு பெரிய சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த வார்த்தையை தான் குருடனை பார்த்து ஏசு சொன்னார் உன் விசுவாசத்தின்படி ஆக கடவுதி என்றார் அவர்கள் பார்வை அடைந்தார்கள் இன்றைக்கு உன் விசுவாசத்தின் மூலம் உனக்கு ஆக கடவுது என்று கர்த்தர் சொல்லுவது உண்மையானால் என்னை கவனிக்க வேண்டும் ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி கொண்டு பரிசு தாவி உண்மையில் கடந்து வரும்படியாக உன்னை தேவன் தொடும்படியாக ஒரே நிமிஷம் எல்லா கையை உயர்த்தி கொண்டு என்னை பாருங்கள் ஒரு செகண்ட் என்னை பாருங்கள் உங்கள் கண்களை திறந்து என்னை கவனிங்கள் லுக் ஒன் மினிட் ஐ எம் நாட் ஹீலர் நீங்கள் அப்படியே உங்கள் கைகளை இருந்த இடத்தில் உன் வியாதி இடத்தில் வைத்துக் கொண்டு என்னோடு ஒரு சின்ன ஜபம் பண்ணுங்கள் ரெண்டு கையை உயர்த்தி கொள்ளுங்கள் உன் மனசில் இயேசுவை நினைத்துக்கொள் தூக்கிக் கொண்டே இருங்கள் இயேசு உங்கள் அருகே வரும் பொழுது அவர் உங்களை தொடுவதை காண்பீர்கள் அவர் உங்களை தொடுவதை காண்பீர்கள் குமாரனே குமாரனே காணானிய ஸ்ரீயுடைய ஜபத்தை கேட்டவரே ஜபத்தை கேட்டவரே என் ஜபத்தை கேளோ ஜபத்தை கேளோ இயேசுவே நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் உங்கள் கைகளை உயர்த்திக் கொள்ளுங்கள் நான் முடிக்கட்டும் எங்கள் அன்பு நிறைந்த பரலோக பிதாவே 
நீ செய்த நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் தேவனே விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு உண்டாகும் அற்புதம் இதுவே இவருடைய சாபத்தின் முதுகளை உடைத்ததற்காக நன்றி இவர்களை ஆசிபதியும் ஏ சுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன்